नमस्ते विद्यार्थी भाई बहनी आज को इस कक्षा में तैयार स्वागत आज हम कक्षा दस विषय गणित अंतर्गत पाठ दुई में रहकर चक्रिय ब्याज का बारे में छलफल कर गई रह तब सब तैयार होबास किताब कापी लयारी अवस्था में बस्न है विद्यार्थी भाई बहनी तैयार ने यह भाग अगिलो कक्षा में नहीं साधारण ब्याज को बारे में जानी सकूक है हमी पैले साधारण ब्याज को बारे में कई कुछ समझने प्रयास कर यहाँ एटा उदाहरण हेन एक व्यापारी ने व्यवसाय करना बैंक वार्षिक दस प्रतिशत ब्याज का दर ने रु एक लाख ऋण लिये दुई वर्ष पीछे उनके जम्मा एक लाख बीस हजार रुपया बैंक में फिर्ता करे यहाँ एटा अवस्था कंडीसन दपारी ने बैंक कति ऋण लिख एक लाख रुपया कति का दर ने लिख दस प्रतिशत ब्याज का दर ने दुई वर्ष पीछे उनके बैंक में पैसा फिर्ता कति फिर्ता एक लाख बीस हजार रुपया फिर्ता लिदा एक लाख रुपया लिख दुई वर्षसम चलाए पी चलाए बापत कई एक्स्ट्रा रकम के करपे बैंक बुझाया यहाँ बैंक ऋण ली को रकम के भाई भाई बहनी अनुमान कर पक्की तबुमान बैंक ऋण ली को रकम बैंक में जमा कर रकम कुछ व्यक्ति सापटी ली को रकम अथवा कुछ व्यक्ति सापटी दी को रकम ये सब रकम के हु भन्न साबा गुड साबा हमी मूलधन भी भंग्लिश में इस प्रिंसिपल भाई सूत्र प्रयोग पी ले जनाने गद ब्याज दर इंट्रेस्ट रेट कति यहाँ प्रश्न में फिर हेन अवस्था में वार्षिक दस प्रतिशत ब्याज का दर ले ब्याज दर कति रहे दस प्रतिशत छ ब्याज दर दस प्रतिशत भन्ना के बुझि हो सही रुपया को एक वर्ष में दस रुपया ब्याज पाला नई दस प्रतिशत ब्याज दर भि पांच प्रतिशत ब्याज दर भो सौ रुपया को एक वर्ष में पांच रुपया ब्याज पाइज पांच प्रतिशत ब्याज दर भाई बुझ्न भ यहाँ बैंक तिरे को अतिरिक्त रकम ल्यापारी ने एक लाख रुपया ऋण लिख रख बीस हजार रुपया बैंक फिर्ता दुई वर्षसम आपू चलाई सके उसे अतिरिक्त रकम कति बुझाई देखि तुड बीस हजार रुपया बीस हजार रुपया उसके अतिरिक्त बुझाया इसलिए के भाई ब्याज भ जो इंग्लिश में हम इंट्रेस्ट भूत्र प्रयोग करने बेला में हमें आई बनेर डिनोट कर साधारण ब्याज पत्ता लगने सूत्र के हो समझ हमी अगिलो कक्षा में नहीं साधारण ब्याज को बारे में तो जान सकता छो हो साधारण ब्याज पत्ता लगने सूत्र आई अर्थ एस आई इजिकल टू पी मल्टिप्लाई टी मल्टिप्लाई आर अपन हंड्रेड बैंक ऋण लिखे रकम र्याज सहित को जम्मा रकम लवस्था में एक लाख बीस हजार के एक लाख रुपया तो ऋण लिखे हो ऋण लिखे भाई तो सावा भो अर्थ मूलधन भो उसके दुई वर्ष पीछे चलाए पे एक लाख बीस हजार दिए तो एक लाख में बीस हजार थपे दिए मूलधन में ब्याज थपिए दिए जम्मा रकम ली के मिश्रधन भंग्लिश में अमाउंट भाई सूत्र प्रयोग कर इजिकल टू पी प्लस आई बनेर भन्न सकता है पी बने प्रिंसिपल तेस में इंट्रेस्ट एड करे टोटल अमाउंट आँच तेल नहीं हम के भिश्रधन भद्यार्थी भाई बहनी अब यहाँ एटा प्रश्न हे तो प्रमोद रिशाल ने वार्षिक दस प्रतिशत ब्याज का दर ने दुई वर्ष का लगी वार्षिक रूप में ब्याज बुझाने गरी रु एक लाख ऋण लिये प्रमोद ने वार्षिक ब्याज का दर ने ब्याज तीरे तर 
विशाल ने पेलो वर्ष को अंत्य में तीर्न पर्ने ब्याज तीर्न सकेन रो वर्ष को ब्याज को समेत दोसों वर्ष में ब्याज तीर्न पर्ने भो दुबई जना कति कति ब्याज तीर्न पर्ने भो हेन यहाँ दुईजना पात्र एटा प्रमोद रर्क विशाल प्रमोद ने कति ब्याज तीर्न पर्च अशाल ने कति ब्याज तीर्न पर्च हम हर हाई त यहाँ प्रमोद को हमी ब्याज निश का लगी मैं यहाँ साबार ब्याज राख रो वर्ष को हेन प्रमोद ने एक लाख रुपया ऋण लिखे यो उसको के हो साबा हो हमी नि पर्ने ब्याज ब्याज निने सूत्र को बारे में तो हमी अगि भर्खर पर छलफल कर सकते आई इजिकल टू पी टाइम्स भन्न टी टाइम्स आर अपन हंड्रेड पीटी आर अपन हंड्रेड हो हेन प्रिंसिपल वन लाख छ टाइम पेलो वर्ष एक वर्ष हो रेट टेन पर्सेंट क्वेश्चन में दिखे हम के आर को ठाव में टेन राख लन लाख मल्टिप्लाई टाइम वन इयर रेट टेन भो तल हप अपन हंड्रेड भले हम टेन पर्सेंट राख्तेन हई आर पर को ठाव में हम टेन मात्र राख अब इस क्याकुलेसन कर टेन थाउजेंड आयो प्रमोद ने पेलो वर्ष में तीर्न पर्ने रकम कति रहे टेन थाउजेंड रहे उसके टेन थाउजेंड रुपीज तीर अब दोसों वर्ष में प्रमोद को लगी साबा हेन तो उसके एक लाख रुपया ऋण लिखा थे एक वर्ष चलाई सके तीर्न पर्ने दस कति दस हजार थी उसे दस हजार तीरें फेर भी उसको साबा कति भो एक लाख नहीं अब यही एक लाख को फेरी ब्याज तीर्न पर्च ब्याज को सूत्र तो एवट नहीं हो पी टाइम्स टी टाइम्स आर अपन हंड्रेड हमी में साबा एक लाख नई एक लाख राख फेरी दोसों वर्ष हेन पेलो वर्ष को अंत्य दोसों वर्ष को अंत्यसम एक वर्ष होसले टाइम में फेर भी के भो वन नई भो रेट तो प्रश्न में दस पर्सेंट दिखे टेन नहीं भो अपन हंड्रेड छुलेसन कर टेन थाउजेंड आए ल हेन पेलो वर्ष में प्रमोद ने तीर्न पर्ने दस हजार अभी प्रमोद ने दोसों वर्ष में तीर्न पर्ने दस हजार जम्मा प्रमोद ने तीर्न पर्ने कति रहे दुईटाला हमें जोड़न पे दुईटे ब्याज लाई बीस हजार भो उस हेन पेलो वर्ष में दस हजार तीर कति को एक लाख को दुई वर्ष होता कति भो बीस लाख तीन वर्ष भैक भे के होगा गुड दस हजार दस हजार दस हजार कर तीनचोटी को जोड़ने तो होने तीस हजार होना अब विशाल को विशाल तीर हर हाई विशाल को हम साबा लेख र्याज नि हेन तो विशाल ने बैंक एक लाख रुपया नहीं निले देखि तेलिए के हो उसको साबा हो अब हमें ब्याज नि पर्च ब्याज को लगी सूत्र तो एवट नहीं हो हेन यहाँ हमें लेखी सकता छो पी टाइम्स टी टाइम्स आर अपन हंड्रेड मैं तेस में भू मत ये राखे कति छी वन लाख टाइम कसरी पेलो वर्ष को बने को इसमें एक वर्ष नहीं रेट दुबई को एवट हो तेलिए टेन नहीं भो अपन हंड्रेड बराबर कति आयो टेन थाउजेंड आयो ल हेन विशाल ने एक लाख रुपया को एक वर्ष में तीर्न पर्ने कति रहे टेन थाउजेंड रहे अब प्रश्न में जाऊ हई विशाल ने पेलो वर्ष को अंत्य में तीर्न पर्ने ब्याज तीर्न सकेन हेन उनके ये दस हजार रुपया बैंक में तीर्न सकेन रो वर्ष को ब्याज को समेत दोसों वर्ष में ब्याज तीर्न पर्ने भो तो उसके हेन सुरू में ऋण कति लेथे एक लाख रुपया एक वर्ष में उसे तीर्न पर्ने कति भो दस हजार रुपया तर दुबई अब तो उसको लगी के भो ऋण भो ते दोसों में साबा कति नहीं भो एक लाख दस हजार रुपया भो कसरी एक लाख दस हजार भो बुझ् भो एक लाख रुपया बैंक ऋण लोन लि ऋण लि अल्ले एक वर्ष में बुझा पर्ने थी दस हजार तो उसके अपने पर्सनल प्रब्लम ने बुझा सकेन न सके यो दस हजार को उसे के पर्ने भाई ब्याज बुझा पर्ने भो यो दुईटे उसको लगी अब ऋण भो तेल टोटल कति भो एक लाख दस हजार भो अब हम ब्याज कति साबा लीएर कर एक लाख दस हजार को लेन कति हो पी को अब एक लाख दस हजार भो दोसों वर्ष पेलो वर्ष को अंतिम बा दोसों वर्ष को अंतिम समय हो फिर एक वर्ष होसले वन भो रेट तो प्रश्न में कति टेन छेन टेन अपन हंड्रेड इसलिए तब क्याकुलेटर बा गुड़ान कर सकूँ हई क्याकुलेसन कर इलेवेन थाउजेंड अर्थ एगार हजार आयो तेसो भे विशाल ने जम्मा दुई वर्ष में क्या ब्याज तीर्न पर्च पेलो वर्ष में 
कति रहे उसके तीर्न पर्ने दस हजार दोसों वर्ष में दस न भर कति भो एगार हजार जम्मा उसके तीर्न पे कति एक्काईस हजार अता प्रमोद ने एक लाख रुपया लिखा हु ऋण जम्मा बीस हजार तिर पाए तर विशाल ने हेन एक लाख को कति तीर्न पर्यटन एक्काईस हजार तीर्न पो दुईटा को फरक कला तो फरक कला तबर के अनुमान कर सकूँ हो ल हेन प्रमोद ने एक लाख रुपयाक दुई वर्ष को ब्याज तिरे हु एक लाख रुपया झिके थे तेज को दुई वर्ष को ब्याज तिरे क्योंकि प्रत्येक वर्ष तिरे उसे एक लाखक तिरे हु एक लाख को दुई वर्ष को ब्याज तिरे यो साधारण ब्याज हो साधारण ब्याज में बीस हजार तिर भो उस तर यहाँ हेन विशाल ने एक लाख रुपया को ब्याज तीर्न पर्थ्य दस हजार रुपया तीर्न न सके अब दस हजार पर यहाँ आर जोड़े दोसरोचोटि तो उसे तो करा यो दस हजार रुपया को ब्याज तीरें तो इसी ब्याज को ब्याज तीर्ने सीस्टम लाइन के भाई चक्रिय ब्याज प्रणाली भाई रिशाल ने चक्रिय ब्याज प्रणाली अनुसार ब्याज तीरे हुना उनके धेरे ब्याज तीर्न पड़े जो एक्काईस हजार छे प्रमोद को भाग एक हजार ने ना बड़ी देखि कहे विशाल ने चक्रिय ब्याज प्रणाली अनुसार को ब्याज तीरे चक्रिय ब्याज प्रणाली को ब्याज को पनी ब्याज तीर्ने सीस्टम हो अब यदि उनके तेसरो वर्ष में तीर्न पर्ने भे अब को साबा कति हो एकचोटी अनुमान कर कति पुग्या यहाँ हेन एक लाख दस हजार में फिर के पर्ने एक्काईस हजार जोड़े तो उसको के होा होने वाली चक्रिय ब्याज प्रणाली में तबर के बुझ्न भ पेलो वर्ष को मिश्र धन बने को दोसों वर्ष को लगी के होद मूलधन होद तस्तरी दोसों वर्ष को मिश्र धन बने को तेसरो वर्ष को लगी मूलधन हो ल विद्यार्थी भाई बहनी अब तब चक्रिय ब्याज के बुझ्न भाई कुछ मूलधन को निश्चित अवधि समय अवधि पश्चात ब्याज गणना करी ब्याज फिर मूलधनमें जोड़े हेन न अगि एक लाख में दस हजार पर जोड़ी थे हाई मूलधन में जोड़े पूर्ण ब्याज गणना इसी प्राप्त ब्याज चक्रिय ब्याज भर्थात हमी एकदम सर्टकट वे बट बुझ् पर्दा खेल ब्याज को पनी ब्याज तिरीने सीस्टम लाई नहीं चक्रिय ब्याज भो कह प्रयोग होता भैन ल हेन हमी सचय कोष बा लोन लिऊ अर्थ कुछ बैंक बा लोन लिऊं वार्षिक रूप में हमी ब्याज बुझा पर्ने हो तर हमी ब्याज बुझा सकेन बैंक ने तो ब्याज लगे मूलधन में नहीं जोड़ी दी रर्क वर्ष भी हमी ब्याज को ब्याज तीर्न पर्ने होसले हमी डेली लाइफ में नहीं चक्रिय ब्याज प्रणाली को प्रयोग अवस्था साधारण ब्याज गणना प्रत्येक वर्ष को लगी के हो मूलधन एवट हो तेलिए प्रमोद ने हेन न एक लाखक दस हजार तीर फेरी नहीं एक लाख को उसको लाई तो हमी डाइरेक्ट के सकते सो उसको तो साधारण ब्याज भैया पी टाइम्स टी टाइम्स आर कर टाइम लुई वर्ष राख सकते क्योंकि साधारण ब्याज में मूलधन के होटे हो तर चक्रिय ब्याज गणना प्रत्येक वर्ष मूलधन रकम परिवर्तन होगी समझिस् विशाल को पैला के लिए थे एक लाख रुपया ब्याज बनो क दस हजार रुपया अभी अर्कचोटी कति भाई एक लाख दस हजार के उसे तिरे वे पेल वर्ष को हमी समझि पर्ने पेलो वर्ष को मिश्र धन दोसों वर्ष का लगी साबा होता मूलधन होसैगरी दोसों वर्ष को मिश्र धन तेसरो वर्ष को लगी के होबा हो चक्रिय ब्याज प्रणाली में यदि ब्याज दर बराबर छधारण ब्याज में भाग सक्रिय ब्याज में धर ब्याज पाइं रीर्न पर्दा धर ब्याज तीर्न पर्ने होसले प्रमोद ने बीस हजार तीर्ता खेल विशाल ने के थी एक्काईस हजार तीर्न पड़े थी क्यों विशाल को चक्रिय ब्याज प्रणाली अनुसार छमोद को साधारण ब्याज प्रणाली अनुसार ब्याज तीर को देखि चक्रिय ब्याज रूलधन को योगफल नहीं चक्रिय मिश्रधन भ
अहिले सम्म हामीले साधारण ब्याज के हो र चक्रीय ब्याज के हो भन्ने बारेमा छलफल गर्यौ अब हामी चक्रीय ब्याज निकाल्ने सूत्र के हुन्छ र चक्रीय मिश्रधन निकाल्ने सूत्र के हुन्छ कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्ने छौ ल यहाँ हेर्नुस् त वार्षिक आर प्रतिशत ब्याज दरमा T वर्षका लागि बैंकमा जम्मा गरेको मूलधन P छ भने एक वर्ष को दुई वर्ष को र तीन वर्ष को अन्तिमा हुने ब्याज कति हुन्छ हामीले के गर्दै छौ चक्रीय ब्याज निकाल्न गइरहेका छौ सबैभन्दा पहिला एक वर्ष को अन्तिमा हुने ब्याज निकालौ ब्याज निकाल्ने सूत्र त हामीलाई थाहा छदै छ i is equal to p times भन्नुस् त t times r upon 100 ptr upon 100 भन्न सकिन्छ है एक वर्ष को अन्तिमा भएकोले टाइम कति हुन्छ 1 इयर हुन्छ प्रिन्सिपल त हेर्नुस् त प्रश्नमा नै मूलधन p छ भन्या छ रेट r नै छ भन्या छ त्यसैले हामीले p र r मा चाहिँ अरु भ्यालु राख्दैनौ तर टाइम चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष भएकोले के गर्छौ t मा 1 इयर राख्छौ र r अपन 100 भयो अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा खेरि कति आयो ल हेर्नुस् त p r अपन 100 भयो यो चाहिँ 1 वर्ष को अन्तिमा हुने ब्याज हो हामी सूत्र नै निकाल्न गइरहेका छौ है त्यसो भए 1 वर्ष को अन्तिमा हुने मिश्रधन चाहिँ के हो त किन मिश्रधन निकाल्नु परेको पहिलो वर्ष को मिश्रधन नै दोस्रो वर्ष को लागि मूलधन हुन्छ चक्रीय ब्याज प्रणालीमा भनेर हामीले अघि भर्खर छलफल गरेका होइन त ती भएर पनि हामीले 1 वर्ष को मिश्रधन त निकाल्नु परिहाल्यो है मिश्रधन निकालेर त a i गर्छौ नि त हामी प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट जोडाखेरि आउने टोटल सम नै के हो अमाउन्ट हो अथवा मूलधनमा ब्याज जोडाखेरि आउने टोटल जम्मा रकम नै के हो मिश्रधन हो अब भ्यालु राख्यो हेर्नुस् यहाँ प्रिन्सिपल त क्वेशन ले नि प्रिन्सिपल ले दिएको छ पी नै हो त्यही भएर हामी पी नै राख्छौ है आइ चाहिँ भर्खरै हामीले यहाँ निकालेको के छ पी आर अपन 100 छ मैले आइ को ठाउँमा भ्यालु पुट गर्छु त्यो चाहिँ हेर्नुस पी प्लस पी आर अपन 100 भयो अब हामीले पी प्लस पी आर अपन 100 यो दुईटा बाट साझा लिनु पर्ने छ के साझा आउँछ यहाँ पनि पी छ यहाँ पनि पी छ भनेछ त्यो एउटा पी त साझा आयो नि ल हेर्नुस त पी साझा आएपछि अगाडीको p साझा आएपछि 1 बाकी भयो प्लस को प्लस नै छ pr बाट p कमन लिएको हामीले साझा लिएको भन्छ r अपन 100 बाकी भयो ल हेर्नुस् 1 वर्षको मिश्रधन के हुन पुग्यो p टाइम्स 1 प्लस r अपन 100 भयो यो चाहिँ मिश्रधन पहिलो वर्षको लागि हामीलाई त यहाँ 1 वर्षको 2 वर्षको 3 वर्ष सम्मको अन्तिमा हुने ब्याज कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्ने छ अब हामी दोस्रो वर्षतिर लागौ न त है दोस्रो वर्षको लागि मूलधन कति हुन्छ समझनुस् त चक्रीय ब्याज प्रणाली अनुसार हिसाब गर्नको लागि पहिलो वर्षको मिश्रधन दोस्रो वर्षको लागि मूलधन हुन्छ तपाईले अघिको प्रश्न पनि समझ्न सक्नुहुन्छ विशालले 1 लाख रुपैया लिन लिदा 10000 रुपैया पनि थपिएर दोस्रो वर्षमा 1 लाख 10000 रुपैया उसको के भएको थियो मूलधन भएको थियो भन्छ यहाँ मूलधन यही हो हेर्नुस् पहिलो वर्षको मिश्रधन भनेको यो p 1 R by 100 छ त्यो नै के हुन्छ दोस्रो वर्षको लागि मूलधन हुन्छ अब हामी दोस्रो वर्षको ब्याज कति हुन्छ भनेर निकाल्छौ ब्याज निकाल्ने फर्मुला त हामीलाई थाहा छ P times T times R upon 100 हो P भनेको भर्खर यहाँ लिएउ हेर्नुस् यहाँ दोस्रो वर्षमा मात्र हेर्नुस् है P times 1 plus R by 100 यति चाहिँ मूलधन छ टाइम 1 इयर नै हो रेट R नै हो अपन 100 भयो अब हामीले यो P times 1 plus R by 100 लाई लेखौ र बाकी हेर्नुस् त 1 into r भनेको r हुन्छ तल के छ डिनोमिनेटर मा 100 छ त्यसैले मल्टिप्लाई r अपन 100 गरेर हामी लेख्न सक्छौ यो दोस्रो वर्षको ब्याज भयो अब हामीले के निकाल्नु पर्छ दोस्रो वर्षको मिश्रधन किन दोस्रो वर्षको मिश्रधन नै तेस्रो वर्षको लागि मूलधन हुन्छ हामीले त मूलधन नभई त ब्याज निकाल्न सक्दैनौ त्यसैले दोस्रो वर्षको मिश्रधन a is equal to p plus i गर्न ल भन्नुस् त दोस्रो वर्षको p कुन हो यहाँ दोस्रो वर्षमा हेर्नुस् है दोस्रो वर्षको p भनेको p times 1 plus r by 100 छ यति लगेर हामी p को ठाउँमा राख्छौ दोस्रो वर्षको ब्याज भनेको p times 1 plus r by 100 यो लगेर i मा राख्छौ ल हेर्नुस् अब P times 1 plus R by 100 by O, eh? plus P times 1 plus R by 100 into R by 100. You say I go value and speak of value money. I go 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 value
प्लस आई प्लस भाग अगड़ी एवं पद छ प्लस भाग पचाड़ी एवं पद छ ये दुईटा में साझा छी हुबई में पी भी छुबई में ब्रैकेट भि हेन तो वन प्लस आर बाई हंड्रेड भी छी हम दुबई बड़ पी टाइम्स वन प्लस आर बाई हंड्रेड साझा लिख सक बाकी प्लस भाग अगड़ी तो हमें सब साझा में लिखे लिए वन मत बाकी भो पछाड़ी बड़ आर अपन हंड्रेड बाकी भो अब हमी हेन पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड एवटा दुईटा दुईटा भैग हमी पावर में के करना सकता आधार एवटे हु पावर जोड़ने हुआ वन प्लस आर बाई हंड्रेड को स्क्वायर लेखन सकस हमीसंग अब दोसों वर्ष को मिश्रधन भी तेसरो वर्ष को ब्याज निल न तो तेसरो वर्ष को लगी मूलधन को दोसों वर्ष को मिश्रधन हो यही तो हो मूलधन हम लिया तेसरो वर्ष में राख पी टाइम्स वन प्लस आर अपन हंड्रेड स्क्वायर हो अब तेसरो वर्ष को ब्याज निल ब्याज निल को लगी आई इजिकल टू के भन्न तो पी टाइम्स टी टाइम्स आर अपन हंड्रेड भो पी चाहे कति तेसरो वर्ष को लगी हेन मूलधन भर्खर लेखे यो पी हो टाइम तो फिर भी दोसों वर्ष को अंतिम बार तेसरो वर्षसम हेने हुआ हमें प्रत्येक वर्ष को ब्याज हेरे को एक एक वर्ष मत टाइम छी पी को पी टाइम्स वन प्लस यो नहीं हो आर अपन हंड्रेड स्क्वायर इस लिया ठाक रख पी को ठा में टाइम वन भो रेट रेट नई आर नई अपन हंड्रेड भो इस हमीर प्रब्लम सल्व कर सजिल होने हुना पी टाइम्स वन प्लस आर बाई स्क्वायर ये छुट्टे लेख बाकी हेन तो वन इंटू आर को के होता आर हो तल के हंड्रेड भाई आर अपन हंड्रेड कर छुट्टी ये हमें आपूला सजिल बना हाई तो दु तेसरो वर्ष को ब्याज भो अब तेसरो वर्ष को मिश्रधन चाहे कति हो तो मिश्रधन के के हो भन्न तो ए इजिकल टू पी प्लस आई हो पी कति यहाँ मैं देखाई रखे हेन पी टाइम्स वन प्लस आर बाई हंड्रेड को स्क्वायर यो पी में यो हमें भर्खर निले आई लाइम जोड़ तो नहीं के हो मिश्रधन हो हई पी वन प्लस आर बाई हंड्रेड को स्क्वायर ये हम पी आयो प्लस आई बने को यार्ट पी टाइम्स वन प्लस आर अपन हंड्रेड स्क्वायर इंटू आर अपन हंड्रेड अब हमीसंग दुईवटा पदर भे ये दुईवटा पद बड़ के साझा आ भन्न तो पी टाइम्स वन प्लस आर बाई हंड्रेड को स्क्वायर दुबई बड़ साझा आयो अ बाकी के होता तो हे ये सब लिये वन बाकी पछाड़ीपटी आर अपन हंड्रेड भो इस गुड़ान कराखे हेन तो पी वन प्लस आर अपन हंड्रेड को स्क्वायर वन प्लस आर अपन हंड्रेड छो यहाँ दुईटा यहाँ एवटा छसले कैटा हो तीनवटा हो हेन हाई तो यहाँ हमें सूत्र जनरलाइज करना खोज्ते पेलो वर्ष को मिश्रधन को पी टाइम्स वन प्लस आर बाई हंड्रेड भो यहाँ हेन दोसों वर्ष को मिश्रधन को पी टाइम्स वन प्लस आर बाई हंड्रेड को स्क्वायर भो तेसरो वर्ष को मिश्रधन को पी टाइम्स वन प्लस आर बाई हंड्रेड को पावर क्यूब भो लो वर्ष में पी टाइम्स वन प्लस आर बाई हंड्रेड इसको पावर के छेन वन छोसों वर्ष का लगी पावर कति होना पुग्यो टू होना पुग्यो तेसरो वर्ष का लगी पावर के भो क्यूब भो तेसो भे टी वर्ष को अंत्य में होने चक्रिय मिश्रधन कति हो लुमान कर पेलो वर्ष में पावर वन छोसों वर्ष होता पावर टू नई भो तेसरो वर्ष होता पावर थ्री भो चौथों वर्ष होता के होता पावर फोर नहीं होने टी वर्ष भो के टी वर्ष को अंत्य में होने मिश्रधन सीए इजिकल टू के होता पी टाइम्स वन प्लस आर अपन हंड्रेड अब हेन यहाँ तेसरो में थ्री होता टी में के हो टी नहीं हो हम सूत्र हो अब हमी चक्रिय मिश्रधन निल्न पर्यटन यह सूत्र प्रयोग कर सकता हेन सूत्र के रहे सीए इजिकल टू पी टाइम्स वन प्लस आर अपन हंड्रेड टू दी पावर टी टी वर्ष को अंत्य में होने चक्रिय ब्याज कति हो त्याज अतिरिक्त रकम हो होना तो अतिरिक्त रकम बुझा लीए को प्रिंसिपल हो बुझाने अतिरिक्त रकम ल्याज भाई ती दुईटाला जोड़े को भाई अमाउंट भाषो भे टी वर्ष को अंत्य में होने ब्याज सीआई निल तो सीए बा प्रिंसिपल घटाई दिए आई हाल तो पूरा रकम बा जी लोन लिये हो तो घटाई दिखा तो क्या आतिरिक्त रकम आसले सीए को ठा में यह फर्मुला लगे रख हेन भालू पी टाइम्स वन प्लस आर अपन हंड्रेड को पावर टी भो माइनस 
यो पीलाई हामी पिने लेख्छौ अब यो दुईटा बडा हामीले साझा लिदै छौ दुबईमा पी भएकोले पी साझा आयो र पहिलो स्टेप बाट हेर्नुस् है 1 plus r by 100 to the power t बाकी माइनस यो पी लिएकोले 1 बाकी भयो यो चाहिँ हाम्रो चक्रीय ब्याजको सूत्र हो हेर्नुस् त चक्रीय मिश्र धन भनेको ca is equal to p bracket 1 plus r by 100 to the power t भयो चक्रीय ब्याज भनेको p bracket 1 plus r by 100 to the power t minus 1 भयो अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले अहिले सम्म साधारण ब्याज के हो चक्रीय ब्याज के हो चक्रीय मिश्र धन पत्ता लगाउने सूत्र चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउने सूत्र के के हुने रहेछन् भनेर छलफल गरिहाल्यौ त्यसैको आधारमा यहाँ केही प्रश्नहरु दिएको छ तपाईहरुले यी प्रश्नहरुमा खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भर्नु पर्ने छ बैंकबाट ऋण लिएको वा बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई के भनिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु इसका उत्तरहरु तपाईहरुले आफ्नो कपीमा लेख्नु होला म लास्टमा यसको आन्सर देखाउँछु मिल्यो मिलेन चेक गर्नुस् है त चक्रीय ब्याज गणना गर्दा पहिलो वर्षको मिश्र धन दोस्रो वर्षका लागि के हुन्छ एउटै ब्याज दर भएको अवस्थामा साधारण ब्याजमा भन्दा चक्रीय ब्याजमा कस्तो ब्याज पाइन्छ चक्रीय मिश्र धन पत्ता लगाउने सूत्र के हो तपाईहरुले सूत्र लेख्नु पर्ने छ चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउने सूत्र के हो यसमा चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नु पर्ने छ चक्रीय मिश्र धन पत्ता लगाउने सूत्र सीए इज इक्वल टु पी टाइम्स 1 प्लस आर बाइ 100 टु दि पावर टी मा आर ले के लाई जनाउँछ पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यी प्रश्नहरु हेरेर यसका उत्तरहरु अनुमान गरेर कपीमा लेख्नु भएको होला हैन त ल तपाईहरुले लेख्नु भएको उत्तरहरु सही भयो कि भएन हेर्नुस् है त बैंकबाट ऋण लिएको वा बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई सावा वा मूलधन भनिन्छ चक्रीय ब्याज गणना गर्दा पहिलो वर्षको मिश्र धन दोस्रो वर्षका लागि सावा अथवा मूलधन हुन्छ त्यो भनेको प्रिन्सिपल हुन्छ है एउटै ब्याज दर भएको अवस्थामा साधारण ब्याजमा भन्दा चक्रीय ब्याजमा धेरै ब्याज पाइन्छ चक्रीय मिश्र धन पत्ता लगाउने सूत्र CA is equal to P bracket times भन्न सक्छौ 1 plus R upon 100 to the power T हुन्छ चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउने सूत्र CI is equal to P big bracket दिनुस अनि small bracket 1 plus R upon 100 to the power T minus 1 हुन्छ सो नम्बरमा हेर्नुस् त हामीले चक्रीय मिश्र धन पत्ता लगाउने सूत्र नै यहाँ राखेका छौ यो सूत्रमा यो आर ले चाहिँ केलाई जनाउँछ भनेर लेख्नु पर्ने छ के हो भन्नुस् त ब्याज दरलाई जनाउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मिल्यो त हो ल ज जसले मिलाउनु भयो स्याबास नमिलेकोहरुले पनि फेरि यो भिडियो हेरेर आफ्नो बुक हेरेर मिलाउन सक्नुहुनेछ है त ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब पनि हामी यी नै सूत्रहरु प्रयोग गरेर चक्रीय ब्याज सम्बन्धी कि समस्याहरु समाधान गरौ है त एक कृषकले कुखुरा पालनका लागि सहकारीबाट 15% वार्षिक ब्याज दरले रु 20000 ऋण लिएछन् 3 वर्षपछिको वार्षिक चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्र धन कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है कति लिएका छन् हेर्नुस् त 20000 ऋण लिएको रकमलाई हामी के भन्छौ गुड प्रिन्सिपल मूलधन सावा जे भने पनि भयो है 15% के हो ब्याज दर समय कति छ 3 वर्ष छ ल मैले दिएका कुराहरु यहाँ लेख्दै छु सावा उसले ऋण लिएकोला हामी सावा भन्छौ जसलाई इंग्लिशमा प्रिन्सिपल भनिन्छ 20000 अनि ब्याज दर हेर्नुस् त कति छ 15% कति समयको लागि लिएको 3 इयर्स को लागि र हामीले निकाल्नु पर्ने हेर्नुस् वार्षिक चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्र धन छ वार्षिक चक्रीय मिश्र धनलाई हामी कम्पाउन्ड अमाउन्ट भन्छौ त्यो एउटा निकाल्नु पर्ने छ अर्को वार्षिक चक्रीय ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ हामीले त सूत्र के हुन्छ भनेर पनि छलफल गरिसकेका छौ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त कापीमा टिप्नु भएको छ नि सूत्र है ल हेर्नुस् त वार्षिक चक्रीय मिश्र धनको सूत्र के रहेछ CA is equal to P bracket 1 plus R upon 100 to the power T कापी मा एर नुबाय है अब यस माने आ मिले P को ठा मा 20,000 है नुसे 20,000 रेट को ठा मा 15 टाइम को ठा मा 
3 tene ta hami replace garchau ca is equal to p 20000 ani bracket dinus 1 plus red bhane ko 15 upon 100 cha power kati huncha 3 huncha time 3 years aba hami le ca yo 20000 chhadai cha bracket bhitra ko kaam pahile garchau bhanne ta vidyarthi bhai bani haru lai thaha cha yaha hernu chai 100 le 1 lai multiply garda 100 huncha tesma 15 add garda 115 huncha 115 upon 100 cube boy. Of a top air relay, 115 like a no parts of 100 lay divide got no parts of hag got no parts of he. The other the 1.5 this cook cube by calculator man with that he by when you 1.5 cube bunny go 1.5 like three times multiply got new 1.5 into three or new in any 1.5 into 1.5 into 1.5 three times got no say no boy with the top early power my cube bracket up on here no sock no so thorough 1.5 into three chain no one no say that it's like here is the 1.5 cube word that is 1.52087.5. With that, the Bible is not going calculator. It is not going to be able to multiply. It is not going to be able to multiply. It is not going to be able to multiply. It is not going to be able to multiply. It is CA is not going to be able to multiply. It is not going what is the extra program? Good. 30,417.5 butter 20,000 got idea. I am like, 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 चक्रिये ब्याज हो विद्यार्थी भाई बहनहरु हामी अब अर्को एउटा प्रश्न समाधान गर्दै छौ हाम्रो कक्षा 10 को विशिष्टीकरण तालिका अनुसार यसी का लागि कस्ता प्रश्नहरु सोधिन्छन् भनेर पनि विद्यार्थी भाई बहनहरुलाई खुल्दुली भएको होला हैन त हामीले विशिष्टीकरण तालिका अनुसारको एउटा प्रश्न लिएर आएका छौ हेर्नुस् त यहाँ तपाईको बाबा आमाले दुई वर्षका लागि रु 250000 बैंकमा जम्मा गर्न चाहनु भयो बैंकमा दुईवटा विकल्पहरु रहेछन् बैंकमा बुझ्न जाँदा दुई थरीका विकल्पहरु अल्टरनेटिभ्सहरु रहेछन् पहिलो विकल्प वार्षिक चक्रीय ब्याज दर 9% रहेछ दोस्रो विकल्प साधारण ब्याज दर 10% रहेछ यो चाहिँ अवस्था छ अब हेर्नुस् यही अवस्थाको आधारमा यहाँ विभिन्न प्रश्नहरु सोधिएको छ पहिलो प्रश्न साधारण ब्याज पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् यो हाम्रो 1 मार्क्सको क्वेशन हो जसलाई हामीले साधारण ब्याज पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नु पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई साधारण ब्याज पत्ता लगाउने सूत्र त थाहा छ नि हैन र गुड अब त्यसो भए हामीले हेर्नुस् त क नम्बरमा साधारण ब्याज Yes, I is equal to P T R upon 100. So, here we number of sutra matra. We have to write the knowledge level ka question. The first question is, the second question is, the second number is, the second question 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 is, खा नंबर में हमें ले बार्सिक चक्रीय ब्याज है ना सही बार्सिक चक्रीय ब्याज जस्ट लाय हमें ले सीआई बन सो इज कल टू पी ब्रैकेट वन प्लस आर अपन हंड्रेड टू दी पावर टी माइनस वन ओन सा खा नंबर को तो पहले यो बिकल पर ये रहा यो अनुसार को कौन सूत्र हो बुझेरा लेखनु पाने थियो यो अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्वेश्चन हो रत्तेश्वर लेवल में पहले बिकल पर अनुसार कोटी ब्याज पाऊँ ना सकें छा पहले बिकल पर में बार्सिक चक्रीय ब्याज भाई को ले हमी अब क्या करते हो बार्सिक चक्रीय ब्याज निकालते हो वन प्लस आर अपन हंड्रेड टू दी पावर टी माइनस वन से हमरे सूत्र था अब अप्रश्न में आया हूँ मैं दो ही वर्ष के लागे दो लाख पचास हजार रुपए जंबा करना खोज दे उन्होंने इंसाब बनी थी जंबा करना खोजी एक और कम नहीं की हो प्रिंसिपल हो तीसरे लिए हमने पी में दो लाख पचास हजार रखा हूँ 
वन प्लस रेट कति हे नाइन पर्सेंट नाइन अपन हंड्रेड टाइम कति हे दुई वर्ष को लगी रहे टू माइनस वन अब टू लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू हंड्रेड ले वन लल्टिप्लाई कर हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड नाइन अपन हंड्रेड हो इसको स्क्वायर माइनस वन लेखन सकता हमें टू लाख फिफ्टी थाउजेंड हंड्रेड ले वन हंड्रेड नाइन लिवाइड कर वन पॉइंट जेरो नाइन हो स्क्वायर माइनस वन हो टू लाख फिफ्टी थाउजेंड अब विद्यार्थी भाई बहनी हे वन पॉइंट जेरो नाइन स्क्वायर वन पॉइंट जेरो नाइन इंटू वन पॉइंट जेरो नाइन कर जो वन पॉइंट वन एट एट वन हो माइनस वन तो छद अब टू लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू यो घटा खि वन वन पॉइंट वन एट एट वन माइनस वन वाक जेरो पॉइंट वन एट एट वन हो क्याकुलेटर में टू लाख फिफ्टी थाउजेंड इंटू जेरो पॉइंट वन एट एट वन कर मैं क्याकुलेटर हि सकते हाई क्याकुलेटर में फोर्टी सेवेन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव भो विद्यार्थी भाई बहनी तब आप क्याकुलेटर यूज कर अब हमी घ नंबर को प्रश्न में जाऊ दोसों विकल्प अनुसार कति ब्याज पा सकता दोसों में पढ़ो तो के साधारण ब्याज नि पर्ने रहे एसआई इजिकल टू पी इंटू टी इंटू आर अपन हंड्रेड भो पी कति हे टू लाख फिफ्टी थाउजेंड टाइम कति दुई वर्ष हो टी रेट कति हे दोसों विकल्प भैया कति दस प्रतिशत अपन हंड्रेड हमें यह दुईटा जेरो ने दुईटा जेरो काट्न सकता कति भाई हेन ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ये फिफ्टी थाउजेंड आयो अब हमी लास्ट एवं क्वेश्चन बाकी हेन यो नलेज लेवल को प्रश्न यो अंडरस्टैंडिंग लेवल को प्रश्न घर घर हमें एप्लीकेशन लेवल को प्रश्न गये रामी ये कंटेक्स अनुसार यहाँ अब अलग हाई एबिलिटी तीर जो तैं तो बाबा आमा तल दिए कुन विकल्प अनुसार पैसा जमा कर सलाह दि कौ हे ग नंबर र घर नंबर अथवा पेलो विकल्प में पैसा राख् भन्न कि दोसों विकल्प में पैसा राख् भन्न तैयार पक्को जो न धे ब्याज पाइन तत राख तो हम सजेस्ट कर रोने से हेन ग नंबर में सीआई निल के आयो फोर्टी थ्री सेवेन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव रुपीज आदो रहे घ नंबर में हमें एसआई निल साधारण ब्याज निल तेस में के भाई फिफ्टी थाउजेंड आदो रहे तब कुन में राख्न को लगी रिफर कर भेरी गुड इसमें धेरे आयो हमी के भन्न साधारण ब्याज बा ज प्राप्त होने देखिए दोसों विकल्प रोजन सलाह दू हेन विद्यार्थी भाई बहनी तब इजाम का लगी इसी एवटा अवस्था धर प्रश्न सोधि ती प्रश्न को तैयार तो जवाब दिखने विद्यार्थी भाई बहनी यहाँ सूत्र अनुसार में यह सूत्र चाहिए रस लेखे इस दीर्घ बना हाई ये दीर्घ हो अलेसम हमी हेन साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याज संबंधी धीरे कुछ सिक सक्य विद्यार्थी भाई बहनी दुईटा बीच को डिफ्रेन्स तो बुझ्न भाई कि डिफ्रेन्स बुझ्वे इसी कोलम बनाए आपको कापी में लेख्न हई अभी मैं चाहे यहाँ मैं भाई साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याज में के फरक होने कुछ म यहाँ देखा अभी तबर लेख्वक कति मिलो कति छुट्यो तेस को टिपोट कर सच्या ल हे साधारण ब्याज गणना प्रत्येक वर्ष का लगी मूलधन रकम एवट हो दस वर्ष छी के साधारण ब्याज में बीस हजार को दस वर्ष छी पीटीआर अपन हंड्रेड करने भाई ट्वेंटी थाउजेंड इंटू टेन इयर्स सकता डाइरेक्ट हई तर चक्रिय ब्याज गणना प्रत्येक वर्ष मूलधन नई रकम परिवर्तन होना पेलो वर्ष को मिश्रधन दोसों वर्ष को लगी मू मूलधन हो दोसों वर्ष को मिश्रधन तेसरो वर्ष को लगी मूलधन होनी साधारण ब्याज के हो प्रत्येक वर्ष को कंस्टैंट हो मूलधन नहीं कंस्टैंट भाई के हो ब्याज एवटे आने भो चक्रिय ब्याज भेंज भई रह क्याज को ब्याज बढ़ते जाने हुआ इसको के होता ब्याज में चेंज आई रहट ब्याज दर भवस्था कम ब्याज प्राप्त होता के साधारण ब्याज बा 
एउटे ब्याज दर भएको अवस्थामा बढी ब्याज प्राप्त हुन्छ सक्रिय ब्याजबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि साधारण ब्याजमा त थोरै ब्याज प्राप्त हुन्छ भन्ने लागेको थियो होला है तपाईहरुलाई तर यता हेर्नुस् त डिफरेन्ट ब्याज दर दियो भने त त्यस्तो हुँदो रहेन छ नि त यही प्रश्नमा नै के छ साधारण ब्याजबाट चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट पाइएको देखिएको छ त्यसैले यहाँ नेर नजिक किन्नुस् है एउटै ब्याज दर भएको अवस्थामा चाहिँ कम ब्याज पाइन्छ साधारण ब्याजबाट धेरै पाइन्छ चक्रीय ब्याजबाट तर ब्याज दर फरक छ भने चाहिँ त्यो हुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्छ अनि साधारण ब्याज पत्ता लगाउने सूत्र PTR/100 हो र चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउने सूत्र CI P R/100 टु दि पावर T 1 हुन्छ ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त मैले त्यहाँ तपाईहरुलाई गृह कार्य राखेको छु है यो गृह कार्य गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला प्रमिला र बिमलाले वार्षिक 8% ब्याजका दरले 2 वर्षका लागि वार्षिक रूपमा ब्याज बुझाउने गरी 50000 रुपैयाँ ऋण लिए बिमलाले वार्षिक रूपमा ब्याज तिर्दै गइन् तर प्रमिलाले पहिलो वर्षको अन्त्यमा तिर्नु पर्ने ब्याज तिर्न सकिनन् त्यसपछि उनले पहिलो वर्षको ब्याज समेत दोस्रो वर्षमा तिर्नु पर्ने भयो प्रमिला र बिमला दुबैले पहिलो वर्षमा कति कति ब्याज रकम तिरे होला त्यो तपाईहरुले पत्ता लगाउनु पर्ने छ प्रमिला र बिमला दुबैले दोस्रो वर्षमा तिर्नु पर्ने ब्याज रकम कति हुन आउँछ दोस्रो वर्षको ब्याज निकाल्नु होला र दुबैले दुई वर्ष भित्रमा कति ब्याज तिरे भनेर तपाईहरुले निकाल्नु पर्ने छ के फरक आउँदो रहेछ त्यो पनि अनुमान विचार गर्नुस् है त अनि दोस्रो प्रश्न हेर्नुस् त हरिले व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहकारीबाट 12% वार्षिक ब्याज दरले 80000 ऋण लिए 3 वर्षपछिको वार्षिक चक्रीय ब्याज र चक्रीय मिश्र धन पत्ता लगाउनुस् सूत्र त हामीले अघि छलफल गरिसकेका छौ तपाईहरुले सूत्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको बाबा आमाले नेक्स्ट प्रोफेसन है दुई वर्षका लागि 2 लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गर्न चाहनु भयो तपाईको आफ्नो आमा बाबालाई तल दिएका मध्ये कुन विकल्प अनुसार पैसा जम्मा गर्न सल्लाह दिनुहुन्छ र किन गणना गरी कारण दिनुस् विकल्पहरु पहिलोमा वार्षिक चक्रीय ब्याज छ र दोस्रोमा साधारण ब्याज दर छ दुईटैको ब्याज निकाल्नुहोस् र कुनमा राख्न दिदा उपयुक्त हुन्छ आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यसको सजेस्ट तपाईहरुले आफ्नो आमा बुवालाई गर्नुपर्ने छ हामी अर्को कक्षामा पुनः भेट्न छौ धन्यवाद नमस्कार